తీర ప్రాంత రుచుల కార్యక్రమానికి స్వాగతం ఏంటి ఈ అమ్మాయి మట్లో ఏంటో గుళ్ళు కట్టుకుంటుంది అనుకుంటున్నారా ఏం లేదండి మీకోసం తీర ప్రాంత రుచులు పరిచయం చేయడానికి వచ్చాను కదా మరి నాకంటూ ఒక చిన్న ఇల్లు కావాలి కదా అందుకనే వచ్చాను మీరు కూడా ఇటువైపు వచ్చినప్పుడు ఒక తయారు మా ఇంటికి వచ్చిపోండి మరి ఇవాళ మన కార్యక్రమంలో మీకు బోల్డ్ అని రుచులు పరిచయం చేయడానికి నేను రెడీగా ఉన్నాను కాకపోతే ఇవాళ చేపలు పట్టడానికి ఎవరు సరిగ్గా రాలేదు సో ఈ లోపుగా చిన్న ఇల్లు కట్టుకుంటున్నాను అన్నమాట ఏమిటండి చేపలమ్మా ఇప్పుడు తెచ్చారా ఇల్లు లాగుతారమ్మా ఓ లాగుతారమ్మా ఓకే నీ పేరు చితామాలోచనమ్మా ఓహో నా పేరు కాంతి ప్రభ అండి ఈటీవీ అభిరుచి కార్యక్రమం నుంచి వచ్చాను అంటే మా ఈటీవీ ప్రేక్షకులకు కొత్త కొత్త రుచులు చూపించడం మా తరం అనమాట ఇప్పుడు మీరు ఎక్కడ వంట చేస్తారు ఇంటి దగ్గర చేస్తామమ్మా అయితే మీ ఇంటికి మేము కూడా రావచ్చా రావచ్చమ్మా మరి అయితే నాకు ఎలా చేయాలి ఏంటో అన్ని వివరంగా చూపించాలి అన్ని చూపిస్తామమ్మా తప్పకుండా తప్పకుండానమ్మా నేను పట్టుకుంటాను నేను పట్టుకుంటాను చేపలు కడగాలి కదా అండి కడగాలమ్మా శుభ్రంగా చేసేసి తోమాలి బాగుంది మీ చిన్న పంపు సెట్టు ఈ చేప పేరు ఏంటండి పిల్లమ్మది శుభ్రంగా ఆరు అదంతా రుద్దుకోవాలి కదా రుద్దుకోవాలి శుభ్రంగా తోమైతే తెల్లగా వచ్చేస్తుంది తోక భాగాలు అవి కట్ చేసుకోవాలి కట్ చేసేసుకోవాలి మన మామూలు చేపలాగే కోసుకోవాలి క్లీన్ చేసుకోవాలి చేసుకోవాలి మీరు ఇప్పుడు కోసే చేప పేరేంటి చందవా చక్కం ఇది అన్నిట్లో కన్నా రేట్ అయిన చేప ఈ చేపనమ్మా అంటే చాలా ఖరీదా ఈ చేప చాలా ఖరీదమ్మా రేటు కూడా ఎక్కువ తర్వాత రుచి కూడా ఎక్కువ రుచి కూడా రుచి కూడా ఎక్కువమ్మా ఇది చూడడానికి ఇలా ఉంది తింటే ఇంకెంత బాగుంటుందా అని చాలా బాగుంటుందమ్మా వెళ్ళ అనిపిస్తుంది ఈ సందువా చేప ప్రత్యేకతలు ఏంటండి ఇంకా కనుమ చేపలకి అయితే ఎక్కువగా ముళ్ళు ఉంటాయి ఈ చేప పైకి ఒక ముళ్ళు ఉంటుందమ్మా అంతేకాని బయట దేశాలు కూడా పంపుతారమ్మ ఇవి ఏం కావాలి ఇప్పుడు అలా చేప రుద్దుతున్నప్పుడు అలా నీళ్ళు పోస్తానే ఉండాలా ఉంటే అమ్మా తెల్లగా వస్తుంది చేపలాగా ఈ చేపకు పెద్దగా అలా ఏం లేదు కదా ఉండదమ్మ దీనికి చల్ప పొద్దుస్ ఉండదు చిన్న కన్నం పెట్టి అందరూ మొత్తం లాగేస్తారా చేపని ఇంత సగంగా కోసుకొని అందులో ఉన్న పేగులు వ్యర్థాన్ని తీసేసారనమాట ఇప్పుడు సందు అని అలా కోసుకోవాలి కూడా కొంచెం పట్టుకొచ్చేసమ్మా దీన్ని కూడా చక్కగా పక్క భాగం కోసుకొని తల కింద భాగం కన్నం పెట్టుకొని ఆ వ్యర్థాలను క్లీన్ చేసుకోవాలి చేప కూడా బెల మెత్తగా ఉంది సాఫ్ట్ గా అది పొడవాడు చేప కాబట్టి చిన్న ముక్కలు కోసుకున్నాం మరి దీన్ని ఎలా కోస్తారు ఇలా కోద్దాం అమ్మ ఇలా కోచి రెండు భాగాలుగా కోచి ఒక ముక్కలు కాదు
కడగడం అయిపోయింది కదా అయిపోయింది అమ్మా ఇక వంట స్టార్ట్ చేసుకుందామా వంట స్టార్ట్ చేసుకుందాం చూడండి సీతా మహాలక్ష్మి గారు తుళ్ళు పులుసు మరియు అలాగే సందువ ఫ్రై చక్కగా మనకు చూపించడానికి రెండు చేపల్ని కూడా నీట్గా క్లీన్ చేసుకొని మొక్కలు చేసుకొని రెడీగా పెట్టుకున్నారు సో ఇంకెక్కడా లేట్ చేయకుండా మనం వెళ్ళి ఈ వంట కార్యక్రమం స్టార్ట్ చేసేద్దాం ఇక వంట ఎక్కడ ఆలస్యం చేయకుండా మొదలు పెట్టేద్దాం అలాగే ఇవాళ మనం సందువ ఫ్రై మరి అలాగే తుళ్ళు చింత పులుసు కూడా చేసేస్తాం చేసేద్దాం చక్కగా మొక్కలు కోసేసుకుందాం కాబట్టి కత్తి పెట్టలేమ్మా కనకదుర్గ కూడా వచ్చిందమ్మా మసాలా నోరమానమ్మా జీలకర్ర ఉల్లిపాయలు తుళ్ళు చింత పులుసు చేసుకోవడానికి కావాల్సిందిగా ముందు ముందమ్మా ఉల్లిపాయలు కోసుకోవాలి జీలకర్ర ఎల్లుల్లిపాయ వేసుకొని టేస్ట్ చేసుకోవాలి టేస్ట్ చేసుకోవాలి ఇంత పక్కన ఏమో కోసేసాను కదమ్మా ఈ చక్కగా ఉల్లిపాయ పచ్చిమిరపకాయ తరిగేసుకున్నాను ఇది కూడా తీసేయమ్మా పక్కకి నేను పొయ్యి అని చెప్తున్నాను సరిపడా నూనె సరిపడగా నూనె వేసుకోవాలమ్మా సో నూనె మరిగిపోతుంది కాబట్టి చెప్తున్నానమ్మా చింతకాయలు పాప దుర్గ కడిగేసింది మరి ఏం చేద్దాం వీటి ఇప్పుడు ఏం పొయ్యి మీద పెట్టామ్మా మళ్ళీ మంట వేయాలమ్మా ఇవి అందుకని చేద్దామమ్మా నేను చెప్తా తగినంత నీళ్ళు పోసి చేసి పొయ్యి మీద పెట్టి ఇలాగ అవి ఉడకబెడితే చిన్న పేటి ఇప్పుడు మనం ఈ పొయ్యి వెలిగించుకోవాలి కదా ఆ పొయ్యి వెలిగించుకోవాలి దీని మీద మూత పెట్టానా మూత పెట్టాయమ్మా చింతకాయలకి తగిన నీళ్ళు సరిపోతాయా ఇంకో నీళ్ళు పోసుకో సరిపోతాయమ్మా సరిపోతాయి ఇప్పుడు చక్కగా మనం తుళ్ళు చింత పులుసు కోసం ఓ పక్క చింతకాయలు ఉడకబెట్టుకుంటున్నాం ఓ పక్క నూనె పెట్టుకొని ఉల్లిపాయలు వెల్లుల్లిపాయ పచ్చిమిరపకాయలు వేగించుకుంటున్నాం తగినంత ఉప్పు దుర్గా పసుపు ఇయ్యమ్మా పసుపు కారణం ఎందుకంటే ఇప్పుడు కొద్దిగా నమ్మంగి మొక్కల్లో కలుపుకుంటే బాగుంటుంది అమ్మ కలుపుకుని చేపలు మొక్కలు వేసుకుని ఇలా సాల్ట్ కొద్దిగా వేసుకుని అప్పుడు ఉల్లిపాయలు వేసుకుంటే టేస్ట్ వస్తుందమ్మా అబ్బో మంట ఉల్లిపాయలు మొత్తం మనల్ని ఏడిపించేస్తాం తర్వాత కారం వేసుకుని అంటే మగ్గిపోయిన ఉల్లిపాయ పచ్చిమిరపకాయలలో చక్కగా కొంచెం పసుపు ఉప్పు వేసుకున్న చేప మొక్కల్ని పెట్టుకోవాలి చక్కగా వాటిని ఆలుగులతో కలుపుకోవాలి కలుపుకోవాలమ్మా అంటే ఈ చాప్ ముక్కలు మగ్గే లోపు మన చింతకాయ ఊరుకు వేసుకోవాలి ఆ రైట్ అమ్మా ఈ మీ ఊరు ప్రత్యేకతలు ఏంటి ప్రత్యేకతలు ఏమున్నాయమ్మా మా ఊరు కొమ్మరపాలెంలోను ముసలమ్మ జాతర జరుగుతుంది అబ్బో ఆ జాతర అయితే అమ్మ చాలా బాగా చేస్తారు అంటే ఆవిడ కూడా ఒక అమ్మవారా ఒక అమ్మవారు అమ్మ మనం ఏదైనా ఆపద వచ్చింది అనుకో అమ్మవారిని తలుచుకున్నాం అనుకో మనం అనుకున్న పనులన్నీ అవుతాయి అంత పవర్ఫుల్ గా అంత పవర్ గ్రామ దేవత గ్రామ దేవత అమ్మ ఆ జాతర బాగా మేము బాగా చేసుకుంటామమ్మ ఇప్పుడు 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 మగ్గిన చేపల్లో కారం వేస్తున్నామమ్మ తగినంత కారం ఇప్పుడు మళ్ళీ ఇప్పుడు వాటర్ పోయాలి వాటర్ పోసాక అప్పుడు చింతపండు పోయాలి ఇప్పుడు చక్కగా ఆ మొక్కల్ని కలుపుకోవాలి కదా కలుపుకోవాలి మొక్క చూడు ఎంత చేసుకోవద్దు చూడు ఇలా కలుపుకుని కొంచెం మగ్గాక అప్పుడు చింతపండు చింతకాయ పులప వేసుకోవాలి చింతకుక్కలు ఉడికినీళ్ళు వచ్చి చూడండి చక్కగా ఉడికిపోయాను అయిపోయింది ఒకసారి గరిటి ఇయ్యమ్మా ఓకే చక్కగా నేను గరిటిస్తాను మీరు ఈ చింత పెక్కల్ని చక్కగా గిన్నెలో వేసుకొని పెంచుకుంటూ ఉండండి ఈలోపు దుర్గా నేను నేను నాకు కావాల్సిన కొంత సమాచారాన్ని సేకరిస్తాను దుర్గ చెప్పు మీ ఊర్లో ఏంటి విశేషాలు కుమ్మర పులి పాలెంలో మాకు బాగా జాతర జరుగుతుంది చాలా బాగా చేస్తారు అది మార్చి నెలలో జరుగుతుంది బాగా చేస్తారు ఓకే 
బాగా చేసుకుంటారు చెక్క కొత్త బట్టలు అన్ని పుట్టిన తాడబడుచులు కోడళ్ళు అందరూ మొత్తం ఇక్కడే ఉంటారు పండక్కి తీర్తాలు బాగా చేసుకుంటారు ఓకే మీ కుమ్మరి పురుగు పాల విశేషాలు ఇలా ఉంటాయి అన్నమాట అయితే సో కూర ఎక్కడ దాకా వచ్చింది మగ్గిపోతుంది కూర చెక్క మగ బా పులుసులు బా చేప ముక్కలు చింతకాయ పులు పుల దాకా వచ్చిందమ్మా సముద్రం కూడా చక్క మీ ఇంటి పక్కనే ఉంది కదా ఎలా ఉంటుంది ఇక్కడ వాతావరణం వాతావరణం ఏముందమ్మా పొద్దున్నే పోటు వస్తుందా సముద్రం మంచిగా వాగల కింద వస్తుంది సాయంత్రం పోటు కదా లోనికి వెళ్ళిపోతుంది అప్పుడు పోటు వచ్చినప్పుడు పిల్లలందరూ చక్కగా వెళ్ళి తనాలు చేసి ఆట ఆడుకుంటారు ఓకే ఆట ఆడుకుని మళ్ళీ సాయంత్రం ఇంటికి వస్తారు తర్వాత పొలం పని చేసుకుంటారు అంటే ఇలా పొలం పనులు చేసుకునే వాళ్ళు కూడా ఉన్నారైతే అంటే అంటే ముందుగా మీ మీ వారు ఇలా చేపలు పడతారు కదా ఇక్కడ పొలం పనులు చేసుకునే వాళ్ళు కూడా ఉన్నారైతే పొలం పనులు చేసుకుంటారు అలాగమ్మా తర్వాత ఇల్లు ఏనక సముద్రము సముద్రం గాలి పక్క చెట్లు అన్నీ అన్ని కొబ్బరి కొబ్బరి చెట్లే కదా కొబ్బరి చెట్లు చరివి చెట్లు ఈ రెండు తప్ప ఇంకేముండవు ఆ మీ ఊళ్ళోని కొబ్బరి బాణాలు వస్తాయి అయితే కొబ్బరి బాణాలు ఎక్కువ ఉంటాయి వెనక ఏంటో సముద్రం ఎదర ఏంటో చెరువులు మధ్యరేఖని ఏంటో మా ఉండి మా ఇల్లు చక్కగా బాగుంటుంది కదా చల్లగా ఉదయం ఉదయం బాగుంటుంది సాయంత్రం సాయంత్రం బాగుంటుంది చల్లని గాలి వస్తుంది బాగుంటుంది ప్రకృతిని మీరు బాగా ఆస్వాదిస్తున్నారు చాలా బాగుంటుంది మీకైతే బిల్డింగ్లోనే ఉండాలి ఫ్యాన్ వేసుకుని బిల్డింగ్లోనే ఆళ్ళలోనే కూర్చోవాలి మాకైతే ఏ చెట్టు కింద కూర్చున్నా చల్లని గాలి వస్తుంది బాగుంటుంది మొత్తానికి పల్లెటూరు అయినా మంచి ఊరు చక్క ఆరోగ్యం ఉంటుంది అంటారు చింతపండు చింతపండు పిచ్చికండి ఇప్పుడు చింతకాయ పిచ్చికి ఆ పులప మనము చేపల మొక్కలు వేస్తే అది టేస్ట్గా ఉంటుందండి ఓకే ఆల్మోస్ట్ ఇక చివరి ఘట్టంలోకి వచ్చేసినట్టేగా మనం ఇంకా మరికొన్ని నీళ్లు పోసుకొని ఆ చింతపిక్కల్ని ఇంకొంచెం పిచ్చుకొని తగినంత పులుపు తీసుకోవాలి చేప మొక్కలు కూడా చక్కగా ఉప్పు కారం పసుపులో చక్కగా మగ్గిపోయినాయి చక్కగా చింత పులుపు వేసుకొని ఇప్పుడు చింతకాయ పులుపు వేస్తున్నామమ్మా శుభ్రంగా చేప మొక్క కూడిపోయింది పులుపు వేసుకున్న తర్వాత కూడా మళ్ళీ ఒకసారి కలుపుకోవాలి కలుపు అంటే ఇక్కడ చేప మొక్కలు ఉన్న తర్వాత గరిటి పెట్టడం కుదరదు కదా గరిటి పెడితే ఈడిపోతాయి ఆ మొక్కలు చక్కగా దాకనే ఉంచుకోవాలన్నమాట ఉంచుకోవాలి బాగుంది చేప మంచి వాసన వస్తుంది పులుసు ఇప్పుడు మనము అమ్మ ఇందులోనూ అందులోనూ ఉల్లిపాయలు చేప మొక్కలు కారం ఉప్పు వర అన్నీ వేసాం కదా చింత చింతకాయ పులుపు కూడా వేసేసాము అంతే జీలకర్ర ఎల్లుల్లిపాయి ఊరుకున్న పేస్ట్ చక్క చిటికెడు చెడిపడంత కొంచెం గరం గరం మసాలా కోసం గరం గరం ఇంకా ఎంతసేపు పడుతుంది ఇంకొక ఐదు నిమిషాలు అడుతుంది అమ్మ ఐదు నిమిషాలు అయిపోద్ది ఈ కొత్తిమీర కరివేపాకు వేసుకొని దీన్ని చేసుకోవడానా వా ఇప్పుడు మనము ఇందులో కొత్తిమీర ఎల్లుల్లిపాయ ఇది కరివేపాకు వేస్తున్నాం కదమ్మా కొత్తిమీర కరివేపాకు ఇప్పుడు మనము కొత్తిమీర కరివేపాకు వేసాం కదమ్మా ఇప్పుడు ఎలాగ కలుపుకుని కొద్దిగా అప్పుడు మళ్ళీ మనం పొయ్యి మీద పెట్టుకోవాలి తుల్లు చింతకాయ పులుసు చూడడానికి బ్రహ్మాండంగా ఉందండి సో అది మీరు ఎలా తయారు చేస్తారో దాని మీద మేము చెప్తాను ఏమైనా తప్పులు ఉంటే కరెక్ట్ చేయండి ఏం లేదు ముందుగా పొయ్యి మీద బాండి పెట్టుకొని చక్కగా అందులో నూనె వేసుకుని ఆ నూనెలో పచ్చిమిరపకాయ ఉల్లిపాయ తగినంత చిటికెడు ఉప్పు వేసుకుంటే కనుక అవి వేగుతున్నప్పుడే పక్కన మరో పొయ్యి పెట్టుకొని ఒక చిన్న గిన్నెలో చింతకాయలు వేసి తగినంత నీళ్లు పోసి అవి ఉడకపెట్టుకోవాలి చేప ముక్కలకి పసుపు ఉప్పు తగినంత పట్టించుకొని ఆ కలుపుకున్న ముక్కలని వేగుతున్న ఉల్లిపాయ పచ్చిమిరపకాయల నూనెలోకి ముక్కలన్నీ వేసేసుకోవాలి కారం తగినంత వేసేసుకోవాలి ఈ లోపే చింతకాయలు చక్కగా మనం ఉడకబెట్టుకున్నాం కదా ఆ ఉడికిపోయిన చింతకాయల్ని చక్కగా ఒక గిన్నెలోకి తీసుకొని వాటిని కొంచెం చల్లారిన తర్వాత మెత్తగా చేసుకొని దాని నుండి వచ్చే గుజ్జుని ఉడుకుతున్న చేప ముక్కలలో ఆ చింతకాయ పులుసును వేసేసుకోవాలి అలాగే జీలకర్ర వెల్లుల్లిపాయ అల్లం కలిపి నూరుకున్న పేస్ట్ని వేసేసుకోవాలి తుల్లు చింతకాయ పులుసు రెడీ అయిపోతుంది సో సీతామహాలక్ష్మి గారు కరెక్ట్గానే చెప్పానా కరెక్ట్గానే చెప్పారమ్మా పోర దింపేస్తున్నాం ఇంకా
ओके चक्कर रुचिकर मैं मन तुम्हु चुल कंप्लीट मर अलागे अभी रुचि चूड़े दा तर रेसीपी अर्वा रू कल रुचि चूड़क दिन पेरे चंदुब चुका चंदुब चुका सो मैं चंदुब चुका फ्रई से अभी लेट से अभी रेडी उबी फास्ट फास्ट सो एला मंटी तरह चक्ल पटेला दाचन चक्वर कल दूर चंद लवंगा दालचीन चक्का मर को यालू गसगसा बिर्यानी पुव वेसको चक्कर पड़ी चेस मसाल अदम्मा चापल कल मुखला कल ओके चूँम सरपद सरपद ओके भले चक्कर इधर चर्व चेको तुम्हारे अलागे चंदुब चुका फ्रई रुचि प्रेक्षक प्रशा समुद्र मिंगे अला प्रमादा जरूरी जरूर भयंकर 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 फोन अब बस लंपी मार्च उदाला चक्कर अंत मुदे वातावरण शाख कबूर अंपेस्ट 
ఓన్లీ తప్పకుండా అలాంటి ఏం ప్రమాదం జరగకుండా మీరు ఇలాగే హాయిగా సంతోషంగా ఉండాలి మళ్ళీ మళ్ళీ మరిన్ని వంటకాల కోసం మేము మళ్ళీ సీతామాలక్ష్మి అమ్మగారి దగ్గరికి రావాలి బోల్డన్ని వంటకాలు నేర్చుకోవాలి మా ఈటీవీ ప్రేక్షకులకి పరిచయం చేయాలి మీరు చేసిన విధానాన్ని నేను వివరంగా వివరిస్తాను ఏమైనా తప్పులు ఉంటే దాన్ని సరిచేయండి సో ముందుగా చందువ చేప ముక్కల్లో ఉప్పు పసుపు కారం తగినంత వేసుకొని అల్లం వెల్లుల్లిపాయ కలిపిన పేస్ట్ని చక్కగా కలుపుకొని ఈ లోపే యాలకులు బిర్యానీ పువ్వు లవంగాలు ధనియాలు గజగజాలు దాల్చిన చెక్క వేసుకొని పొడిగా నూరుకున్న తర్వాత చేప ముక్కలలో ఆ పొడిని కూడా వేసుకొని కలుపుకోవాలి ఈ లోపు బాండీలో నూనె పోసుకొని మరిగిన నూనెలో ముక్కల్ని ఒకరి తర్వాత ఒకటిగా డీప్ ఫ్రై చేసుకోవాలి చందువ చెక్క ఫ్రై రెడీ రెండు వంటలు పూర్తి అయిపోయినాయమ్మా ఒక్కసారి మీరు టేస్ట్ చూసి బాగుందని చెప్పితే సరిపోతుంది తప్పకుండా తప్పకుండా రుచి చూస్తాను నా చేతిలో ఒకవైపు తుళ్ళు చింత పులుసు ఒకవైపు చందు ఫ్రై అసలు ఈ రెండు చూస్తుంటే ఎప్పుడెప్పుడు లాగి చెందామా అని వెయిట్ చేస్తాను త్వరగా వీటిని టేస్ట్ చేసేసి ఇవి ఎలా ఉన్నాయో మా ఐటీవీ ప్రేక్షకులు అందరికీ చెప్తాను సీతామహాలక్ష్మి గారు మీ వంటకాలే కాదండి మీ ఊరు మీ ఇల్లు కూడా నాకు చాలా చాలా బాగా నచ్చాయి సో మీరు చేసిన వంటకాలు రెడీ అయిపోయాయి కాబట్టి కొద్దిగా రుచి మీరు చెప్తే అమ్మ నాకు కొంచెం రుచి చూపించండి చూడమ్మా ముందుగా తుళ్ళు చింత పులుసు ఎలా ఉంది బాగుందమ్మా చాలా చాలా బాగుంది తర్వాత చింతపండు పులుపు కన్నా చింత పులుపు చాలా బాగుంది బాగుంది మీరు ఇక్కడ పెట్టేస్తున్నానమ్మా ఇప్పుడు చందవ ఏపిడి అది కూడా అది కూడా చందవ చుక్క ఏపిడి కూడా చూసేద్దాం అది కూడా సైజ్ చూడమ్మా అది ఇదిగా చందువ సైజు కొద్దిగా ఫ్రై మీద నిమ్మకాయ అలా చందువ ఫ్రై మీద చక్క అలా నిమ్మకాయ పిండుకొని తింటుంటే ఈ సందు చుక్క ఫ్రై మరియు అలాగే తుళ్ళు చింత పులుసు నేను ఏది దేని గురించి ఎక్కువ చెప్పినా తక్కువేనండి కానీ నేనైతే చక్కగా సీతామహాలక్ష్మి గారి చేతులతో వండించుకొని చక్కగా తిని ఎంజాయ్ చేస్తున్నాను సో సీతామహాలక్ష్మి గారు థ్యాంక్ యూ సో మచ్ అండి మీ ఊరు వచ్చినందుకు చాలా సంతోషంగా ఉంది ఈ వాతావరణం చూసినందుకు ఇంకా ప్రశాంతంగా ఉంది ఇంకా మీ వంటకాలు అయితే అద్భుతంగా ఉన్నాయి థ్యాంక్ యూ సో మచ్ మా ఈటీవీ ప్రేక్షకులకు ఇంత చక్కటి వంటకాలు చేసి రుచి చూపించినందుకు సో ఇదండి ఇవాళ మన తీర ప్రాంత రుచుల్లో చక్కటి వంటకాలు నేను మీకు చూపించేశాను కదా సో ఇవే కాకుండా స్టే ట్యూన్ మరొక ఎపిసోడ్లో మీకు మరిన్ని చక్కటైన వంటకాలు పరిచయం చేయడానికి నేను ఎంతో ఉత్సాహంగా రెడీగా ఉన్నాను సో మళ్ళీ కలుద్దాం మరొక ఎపిసోడ్లో